your hopes for the Contadora process, if any? Bueno, eh, eh, nosotros no nos hemos preocupado mucho del proceso de Contadora. We have not uh, concerned ourselves a great deal with the Contadora process. No sé si por error. Perhaps uh, by error. Eh, pero nuestra impresión es de que no es una cosa muy importante. But our impression is that it's not a very important thing. Eh, de todas maneras, yo estoy bastante pesimista eh, sobre los resultados de Contadora. In any case, I'm rather pessimistic uh, with respect to the results of the Contador process. Al menos como solución final. At least as a final solution. Eh, puede que, que favorezca nuevos procesos políticos en el área. It might uh, favor uh, new political processes in the area. Pero mi impresión es que incluso si todos firman. My impression is even if everyone signs it. Todos están preparados para no cumplirlo. Everyone is prepared to not uh, fulfill the terms of the treaty. Eh, primero de todos, la Casa Blanca. First of all, the White House. Que ya ha recibido un aviso del Pentágono sobre cuán peligroso es esto. Uh, and I have had a close view of the Pentagon in terms of how uh, dangerous this is. Eh, 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 y uno percibe por las declaraciones del presidente de Honduras. One eh, perceives by the declarations of the Honduran president. Eh, y otros jefes de estado allá. And other chiefs of heads of state there. Eh, que cada uno va a acusar al otro de no cumplir. That each one is going to accuse the other of not uh, uh, completing the Y así se va a permitir el no cumplir, ¿verdad? and thus give himself the option of not fulfilling them either. Cuando la actitud debiera ser otra, ¿verdad? One, yo, the attitude should be different. Should yo be cumplo different. aunque los otros no cumplan. I will comply even though the others do not. What's the alternative to Contadora for a peaceful solution in Central America? Well, Regionally. Sí, no hay otra alternativa en este momento. ¿no? There's no other alternative Entonces, eh, yo creo que puede ser eh, un pequeño paso eh, que luego conduzca a otros pasos. It could be a small step that would lead uh, in the future to other steps. Eh, pero eh, mientras Estados Unidos enfoque el problema puramente en términos de su seguridad, but as long as the United States focuses on the problem uh, in terms of their national security, y no en términos del desarrollo económico político de la región, and not in terms of the economic and political development of the region, yo veo eh, difícil eh, llegar a un resultado positivo. I see uh, it very difficult uh, to arrive at a, a positive solution. Pero creo que, sin embargo, pueden darse pasos. But nevertheless, certain steps can be taken. Eh, ya, ya la contra nicaragüense, hoy ayer por radio. Today I heard on the radio that the Nicaraguan Contras eh, estarían dispuestos a entrar a la lucha política si les dan amnistía. Hmm. Would be willing to enter into uh, the political process if they are given amnesty. Bueno, es un signo, ¿verdad? Eh, eh, de eh, bueno, eh, lo que quiere Estados Unidos es que Nicaragua no firme contadora. What the United States wants is for Nicaragua to not sign the treaty. Y la verdad es que a Nicaragua le es difícil firmar. And in fact, it's very difficult for the Nicaraguans to sign it porque Nicaragua está persuadida que si queda indefensa será atacada. For Nicaragua is certain that if they um, uh, leave themselves in an indefensible position they will be attacked. Y mm, Contadora uh, exige bajar los niveles de defensa. And Contadora uh, demands um, a reduction in armaments in defense. Could you say something about <coughs> the American perception? Reagan. Duarte has had the ability to convince President Reagan. Y, y a la Casa Blanca. 
and the White House, al Departamento de Estado, the State Department, eh, al Senado y al Congreso, the Senate and Congress, de que es un hombre democrático, that he's a democratic man, y que tiene buenas intenciones democráticas. And that he has good democratic intentions. Bueno, tiene buenos argumentos para defender esto. He has a good line of reasoning to defend this. Si no se analizan profundamente, if they are not analyzed profoundly, eh, y si se tiene ganas o deseos previos de ser convencido por él, and if one did not have previous the previous desire to be convinced by him, entonces creo yo que que acá el sector oficial de la administración eh, ve solo lo positivo de Duarte. Thus, I believe that here, the official sector of the administration sees only the positive side of Duarte. Y no quiere ver los aspectos negativos. And they don't want to see the negative aspects. Y, 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 y entonces, bueno, creo yo que la, la percepción de nosotros sobre Duarte es muy diferente de la percepción que hay en la administración Reagan sobre Duarte. Well, let me say that our perception of Duarte is very different from the Reagan administration's perception of Duarte. Y, por ejemplo, eh, eh, la administración piensa que Duarte tiene un gran poder en el país. <coughs> For example, the administration believes that Duarte has great power in El Salvador. Y debe saber que no lo tiene. And they ought to know that he doesn't. Él hubiera caído. He would have fallen. Sí. ¿Cuál es la escala de poderes en El Salvador? What is the scale of power in Primero, Estados Unidos. First of all, the United States. Si se va a Estados Unidos, ¿quién toma el poder? If the U.S. retires, uh, withdraws, who then would take power? El FMLN. The FMLN. Entonces es el segundo poder. So that's the second most important power. Si es popular, no es popular, es otra discusión. It's popular, not popular, that's another conversation. Si no está el FMLN, ¿quién toma el poder? If the FMLN were eliminated, who then would take power? La Fuerza Armada. The uh, Army. Es el tercer poder, entonces. That's the third most important power. Si no está la Fuerza Armada, ¿quién toma el poder? If the army withdraws, then who would be next? La extrema derecha. The yeah. far right. Extreme y si no está right la extrema wing. derecha, ¿quién toma el poder? And if the extreme right wing were eliminated? Duarte. Duarte. <laughs> Duarte es el quinto poder en el área. <laughs> so he is then the fifth power of importance in my country. La verdad es que tuvo 500 mil votos. The, the reality is that he only had 500,000 votes. Pero los votos sirven para muy poco en El Salvador. But votes really don't have great importance in El Salvador. Y no tienen un gran significado ni siquiera político. And they don't even have a great political significance. Yeah. Eh, si ustedes leen los discursos de Duarte. If you read Duarte's speeches. La palabra que más se repite es I and my chef. Mm -hmm. If you read his speeches, the word that most frequently appears is I and myself. No dice su partido, no dice su gobierno, say, eh, uh, no party, dice el pueblo. Eh, eh, country, yo voy a hacer, eh, yo voy a ganar la guerra. I'm yo. going to do, I'm going to win. I'm sí, bueno, es una, mm, no sé cómo llamarle, pero eh, es una autopercepción de sí misma desviada. Uh, I don't know exactly how to define it, but he has a perception of himself that is off base. Y les puedo contar brevemente una cosa sobre su sentido democrático, o dos And cosas. let me tell you a couple of things about his democratic sense. Él estuvo en la junta de gobierno del 80 al 82. He was in the government junta from... Uh, 80 al 82. Uh, uh, 1980 to 1983. Su 82, excuse me. Eh, en ese periodo fueron asesinados 25.000 civiles en El Salvador. 25,000 civilians were assassinated during these two years. Eh, cuando le decíamos 
eh, ¿por qué sigue usted en la junta con 25.000 asesinados? When we ask him why he would stay in the junta with 25.000 uh, assassinations, él respondía, he responded, si no estuviera yo, las cosas irían a peor. He said, if I weren't there, things would get worse. Y, pero ¿cómo puede tolerar un demócrata responsabilizarse de 25.000 asesinatos? How can a true democrat uh, uh, make it, uh, accept this sort of an irresponsible attitude towards 25,000 assassinations? Si él tenía poder, debía impedirlo. If he had power, he should have uh, prohibited this. Y si no tenía poder, debía salir. And if he had no power, he should have gotten out. Eso hicieron los verdaderos demócratas. This is what the true Democrats did. Que abandonaron el gobierno cuando vieron que no podían impedir esto. They abandoned the government when they saw there was no way that they could prevent this.